ভালো আছে আমাদের স্কুল বন্ধ থাকার কারণে বহুদিন তোমাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করাটা সম্ভব হয়নি আমাদের পরটি অভিনব উদ্যোগে তাই আমরা তোমাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি আজ আমি তোমাদের নবম শ্রেণীর বহুপদী সংখ্যামালা চ্যাপ্টারটি শুরু করছি বহুপদী সংখ্যামালা সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে বীজ কয়েকটি সংখ্যামালা কি অষ্টম শ্রেণীতে তোমরা বীজ কয়েকটি সংখ্যামালা সম্পর্কে পড়েছ তবু আমি আর একবার মনে করিয়ে দিই বীজ কয়েকটি সংখ্যামালা হচ্ছে মালা যেমন কতগুলো ফুলের ফুল সুতোর পাথরে সুতো দিয়ে কেটে তৈরি হয় সেরকম সংখ্যামালা মানে হচ্ছে কতগুলি সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ চিহ্নের মাধ্যমে পরপর সাজানো থাকে যেমন হচ্ছে বীজ গান্তিক সংখ্যামালা মানে হচ্ছে বীজ গান্তিক সংখ্যা যেমন ধরো টু এক্স থ্রি এক্স স্কোয়ার ফাইভ ওয়াই ইত্যাদি সংখ্যাগুলো যোগ অথবা বিয়োগ চিহ্নের মাধ্যমে পরপর সজ্জিত থাকে সেই সমস্ত সংখ্যাগুলিকে আমি বলবো বীজ গান্তিক সংখ্যা মালা ঠিক আছে আচ্ছা দেখো তোমাদের আমি কতগুলো বীজ গান্তিক সংখ্যামালার উদাহরণ তোমাদের কাছে তুলে ধরেছি এই বীজ গান্তিক সংখ্যামালার যে চল রয়েছে চলের যদি সূচকগুলিকে আমি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব প্রথম ক্ষেত্রে দেখো ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস নাইন প্রথম ক্ষেত্রে চলের সূচক হচ্ছে দুই এক্ষেত্রে ওয়ান এবং এক্ষেত্রে কিছু নেই মানে হচ্ছে আমি মনে মনে ভাবব ওয়ান মানে এক্স টু দি পাস জিরো আছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে চলের সূচকগুলি হচ্ছে জিরো এবং ধনাত্মক সংখ্যা দু নম্বর উদাহরণ দিকটা একটু যদি আমি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব এক্ষেত্রে দেখো এক্সের পাওয়ার আছে থ্রি বাই টু অর্থাৎ ভগ্নাংশ এক্ষেত্রে দেখো সেভেন বাই এক্স মানে হচ্ছে এটাকে আমি লিখতে পারি এক্স টু দি পার মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে এর পাওয়ারে হচ্ছে ঋণাত্মক আর এখানে কিছু নেই মানে ওয়ান মানে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার জিরো অর্থাৎ এক্ষেত্রেও যে সূচকগুলি রয়েছে জিরো ঋণাত্মক এবং ভগ্নাংশ তিন নম্বর উদাহরণটার দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো দেখো প্রথম পদের ক্ষেত্রে সূচক হচ্ছে সেভেন মানে ধনাত্মক সংখ্যা দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে ফাইভ মানে হচ্ছে ধনাত্মক সংখ্যা এক্ষেত্রে হচ্ছে থ্রি বাই এক্স মানে হচ্ছে এর পাওয়ার হচ্ছে ঋণাত্মক এবং এক্ষেত্রে হচ্ছে জিরো অর্থাৎ জিরো ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক সংখ্যা চার নম্বর ক্ষেত্রে যদি লক্ষ্য করি এক্ষেত্রে খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখো চল কিন্তু এক্স আর ওয়াই অর্থাৎ চল চল সংখ্যা হচ্ছে দুটি রয়েছে সেক্ষেত্রে দুটি চল রাশির ক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য করব যে সূচকটা কি সূচকটা এক্ষেত্রে হচ্ছে চার প্রথম পদের ক্ষেত্রে চার অর্থাৎ এরা ধনাত্মক সংখ্যা এক্ষেত্রে হচ্ছে এক্সের মাথায় দুই আছে ওয়াইয়ের মাথায় দুই আছে অর্থাৎ এক্ষেত্রেও ধনাত্মক সংখ্যা এবং এক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়াইয়ের মাথায় চার আছে অর্থাৎ এক্ষেত্রে হচ্ছে সূচকটা হচ্ছে ধনাত্মক সংখ্যা তাহলে আমরা কি দেখছি যে এক আর চারের ক্ষেত্রে যে সূচকটা হচ্ছে জিরো এবং ধনাত্মক সংখ্যা এবং দুই আর তিনের ক্ষেত্রে হচ্ছে জিরো ধনাত্মক সংখ্যা এবং ঋণাত্মক এবং ভগ্নাংশ তাহলে যে সকল ক্ষেত্রে চলের সূচকগুলি জিরো এবং ধনাত্মক সংখ্যা জিরো আর ধনাত্মক সংখ্যাকে আমরা কি বলি বলি অখণ্ড সংখ্যা অর্থাৎ যে সমস্ত বীজগান্তি সংখ্যা মেলার ক্ষেত্রে চলরাশির সূচকগুলি অখণ্ড সংখ্যা তাদের আমরা একটু অন্য নাম দিই তাদের আমরা বলি ভৌপদী সংখ্যা মেলা ঠিক আছে তাহলে আমরা কি দেখলাম বহুপদী সংখ্যামেলা হচ্ছে যদি আমি সংঘাত সংখ্যাটার দিকে লক্ষ্য করি দেখব তাহলে যে সমস্ত বীজ গান্তির সংখ্যামালার প্রতিটি পদের চলের সূচক হচ্ছে অখণ্ড সংখ্যা তাদের আমরা বলব বহুপদী সংখ্যামালা ঠিক আছে তাহলে আবার বলি যে সমস্ত বীজ গান্তির সংখ্যামালার প্রতিটি পদের চলের সূচক অখণ্ড সংখ্যা তাদের আমরা বলব বহুপদী সংখ্যামালা এখানে দেখো কয়েকটি উদাহরণ আমি লিখেছি টু এক্স স্কোয়ার দেখো এক্সের পাওয়ারে আছে টু অর্থাৎ সূচক হচ্ছে দুই মানে হচ্ছে অখণ্ড সংখ্যা অর্থাৎ এটা একটা বহুপদী সংখ্যামালার উদাহরণ এখানে দেখো একটাই পদ রয়েছে ওই জন্য এই সংখ্যামালাটিকে আমি বলবো এক পদই সংখ্যামালা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখো এক্স কিউব প্লাস এইট এখানেও এক্সের পাওয়ারে তিন আছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে বহুপদী সংখ্যামালার উদাহরণ এবং এক্ষেত্রে যেহেতু দুটো পদ রয়েছে এটাকে আমি বলবো দ্বিপদী সংখ্যামালা এক্ষেত্রে দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান এখানেও এক্সের এক্সের পাওয়ারে টু আছে এখানে এক্সের ওয়ান অর্থাৎ হচ্ছে অখণ্ড সংখ্যা এবং এটাকেও আমি বলতে পারি বহুপদী সংখ্যামালা যেহেতু তিনটে পদ রয়েছে এটাকে আমি নাম দিতে পারি ত্রিপদী এবং তিনের অধিক হলে সেগুলোকে আমরা বহুপদী সংখ্যামালা বলে থাকি এক্ষেত্রেও দেখো এক্সের পাওয়ারে সাত আছে এখানে দুই আছে এখানে ওয়ান আছে এখানে কিছু নেই মানে ওয়ান ধরে নিই এবং তার ওয়ানের জায়গায় আমি লিখতে পারি এক্স টু দি পাস জিরো অর্থাৎ এটাও হচ্ছে আমার একটা বহুপদী সংখ্যামালার উদাহরণ 
এবং এটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর উদাহরণ উদাহরণের দিকে যদি আমি লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো দেখো দুটো চল এক্স আর ওয়াই এবং সেক্ষেত্রে দুটো জলরাশির সূচকই আমার রয়েছে অখণ্ড সংখ্যা তিন দুই দুই এক এক তিন অর্থাৎ অখণ্ড সংখ্যা তাহলে এটাও একটা বহুপতি সংখ্যামালার উদাহরণ তাহলে বোঝা গেল বহুপতি সংখ্যামালা কি আচ্ছা এবার আমরা জানব যে বহুপতি সংখ্যামালার সহগ বলতে কি বোঝে আচ্ছা এখানে দেখো ফাইভ এক্স কিউব মাইনাস থার্টিন এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এটা একটা বহুপতি সংখ্যামালার উদাহরণ সকলে বুঝতে পারছ আচ্ছা এক্ষেত্রে আমি যদি সহগ নির্ণয় করি তাহলে সহগ তোমাকে মানে প্রতিটি পদের সহগ কি সহগ মানে হচ্ছে যে এখানে দেখো ফাইভ এক্স কিউব প্রথম পদ মাইনাস থার্টিন এক্স স্কোয়ার দ্বিতীয় পদ এবং তৃতীয় পদ হচ্ছে টু সহগ মানে হচ্ছে যে চলরাশিটা আছে সেই চলরাশির পাশে যে ধুবক সংখ্যা থাকে তাকে আমরা সহগ বলবো যদি আমি এক্স কিউবের সহগ লিখতে চাই তাহলে হচ্ছে পাঁচ যদি আমার এক্স স্কোয়ার সহগ নির্ণয় করতে হয় তাহলে আমি বলবো মাইনাস থার্টিন অর্থাৎ চিহ্ন সহ বলতে হবে আর এক্ষেত্রে আমি যদি বলতে হয় এক্স টু দিপার এখানে কিছু নিয়ে মানে বলেছি এক্স টু দিপার জিরো আছে তাহলে এক্স টু দিপার জিরো সহগ হচ্ছে দুই ঠিক আছে দ্বিতীয় উদাহরণ থেকে যদি চোখ লক্ষ্য করি তাহলে দেখব এক্ষেত্রে ধরো বহুপতি সংখ্যামালাটি আমার বলা হলো এক্স টু দিপার জিরোর সহগ কত তাহলে কি হবে এক্ষেত্রে দেখো এক্স টু দিপার জিরো আমি মনে মনে এর কি কি এখানে ওয়ান মানে আমি ধরে নিতে পারি এর এক্স টু দিপার জিরো রয়েছে তাহলে এক্স টু দিপার জিরোর সহগ কত হবে রুট ইলেভেন তাহলে বোঝা গেল সহগ কি আচ্ছা নেক্সট আসছে আমি বহুপতি সংবালার মাত্রা বহুপতি সংবালার মাত্রা আমি কাকে বলবো বহুপতি সংবালের মাত্রা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে আমাকে জানতে হবে এক চল বিশিষ্ট বহুপতি সংবালার মাত্রা বলতে কি বুঝবো এক চল বিশিষ্ট বহুপতি সংবালার মাত্রা নির্ণয় করতে হলে আমাকে যে যে বহুপতি সংখ্যামালার যে চলরাশিটা আছে সেই চলরাশির যে সর্বোচ্চ ঘাত সেই সর্বোচ্চ ঘাতের যে চলের যে সূচক সেটাকে আমরা বলব মাত্রা তার মানে ধরো জেড টু দিবার নাইনটিন মাইনাস জেড টু দিবার সেভেন প্লাস এইট এর চল কি চল হচ্ছে জেড এবং জেডের এর সর্বোচ্চ পাওয়ার কি আছে সর্বোচ্চ সূচক হচ্ছে নাইনটিন তার মানে এর মাত্রা হবে নাইনটিন দু নম্বর উদাহরণটার দিকে যদি আমি লক্ষ্য করি টু মাইনাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই কিউ এর সর্বোচ্চ ঘাত কি চলরাশি ওয়াই কিউ অর্থাৎ সূচকটা কি সর্বোচ্চ ঘাতের চলের সূচক সেটা হচ্ছে তিন তাহলে মাত্রা হচ্ছে থ্রি বোঝা গেল আচ্ছা এবার আসছে দুই চল বিশিষ্ট বহুপতি সংখ্যামালার ক্ষেত্রে দুই চল বিশিষ্ট বহুপতি সংখ্যামালার ক্ষেত্রে যেমন ধরো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এর মাত্রা নির্ণয় আমি কীভাবে করবো মাত্রা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাকে প্রথমে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রতিটি পদের যে চলরাশি আছে তার সূচক অর্থাৎ এক্ষেত্রে এক্স স্কোয়ার এর হচ্ছে সূচকটা হচ্ছে দুই এক্ষেত্রে দেখো এক্স ওয়াই এক্ষেত্রে এর সূচক ওয়ান এর সূচক হচ্ছে ওয়ান এক্ষেত্রে কি করব যদি হয় সেই প্রতিটি পাতে চলরাশিগুলোকে যোগ করা হবে সূচকগুলিকে যোগ করা হবে তাহলে এখানে এক্স ওয়াই মানে এর ওয়ান প্লাস ওয়ান এর প্রতিটি পদ মানে এই পদের ক্ষেত্রে সূচককে যোগ ফল হচ্ছে দুই আর এক্ষেত্রে আছে ওয়াই স্কোয়ার আর এর হচ্ছে সূচক হচ্ছে দুই অর্থাৎ দুই চল বিশিষ্ট বহুপতি সংখ্যা মাত্রা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি পদের চলরাশিগুলির সূচকগুলিকে যোগ যোগ করব এবং তার সেই যোগফলগুলির মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ হবে সেটাই হচ্ছে দুই চল বিশিষ্ট বহুপতি সংখ্যা মাত্রা এখানে দেখো প্রতিটি পদের ক্ষেত্রেই সূচকগুলির যোগফল হচ্ছে দুই তাহলে এই বহুপতি সংখ্যামালাটির মাত্রা হচ্ছে দুই ক্লিয়ার নেক্সট যদি দু নম্বর উদাহরণটার দিকে আমি লক্ষ্য করি পি টু দি পার ফোর তাহলে এর কী হবে চলরাশিগুলি সূচকগুলি যোগ বল চার এক্ষেত্রে তিন এক্ষেত্রে দেখো পি স্কোয়ার কিউ কিউ পি এর পি স্কোয়ার মানে দুই আর কিউ কিউ মানে তিন তাই দুই প্লাস তিন মানে পাঁচ আর এক্ষেত্রে কিউ টু দি পার ফোর মানে চার তাই চার তিন পাঁচ চার এর মধ্যে সর্বোচ্চ কে পাঁচ তাহলে এই বহুপতি সংখ্যা মালাটির মাত্রা হচ্ছে পাঁচ ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট তাহলে আমরা চলে আসি মোটামুটি বহুপতি সংখ্যা মালার পোস্টের দিকে সেভেন পয়েন্ট ওয়ানের মধ্যে যেগুলো আমার বলার সেগুলো বলা হয়ে গেছে এবার আমরা তাহলে পোস্টের দিকে সেভেন পয়েন্ট ওয়ানটা একটু দেখি তোমরা বইয়েতে লক্ষ্য করবে যে একে দাগে যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো নির্ণয় করতে বলেছে যে বীজগণতি সংখ্যামূলগুলি দেওয়া আছে সেই বীজগণতি সংখ্যামূলগুলো এক হচ্ছে বহুপতি সংখ্যামেলা হবে কি হবে না আচ্ছা যদি একের দিকে তিনের অঙ্কটাকে তো লক্ষ্য করি তাহলে দেখব দেখো ওয়াই কিউব মাইনাস থ্রি বাই ফোর ওয়াই প্লাস রুট সেভেন এর পাওয়ারে কী আছে সূচকগুলি 
এখানে তিন আছে এখানে ওয়ান আছে আর এখানে কিছু নেই মানে আমি ধরে নেবো ওয়াই টু দিবার জিরো আছে মানে চল্লিশ সূচক হচ্ছে অখণ্ড সংখ্যা তাহলে এটা হচ্ছে একটি বহুপতি সংখ্যামালা উদাহরণ ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে ছ নম্বরটার ক্ষেত্রে দেখো টি টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড প্লাস টি বাই টোয়েন্টি সেভেন এখানে ওয়ান থার্ড এটা ভগ্নাংশ হয়ে গেছে মানে অখণ্ড সংখ্যা নয় তাহলে এটা হচ্ছে বহুপতি সংখ্যামালা বহুপতি সংখ্যামালা নয় ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে সাতেরটার ক্ষেত্রে যদি লক্ষ্য করি ফিফটিন ফিফটিন হচ্ছে একটি বহুপতি সংখ্যামালা উদাহরণ ফিফটিন ইন্টু এক্স টু দি পাস জিরো আমি লিখতে পারি তাহলে এটা হচ্ছে একটা বহুপতি সংখ্যামালা আর জিরো জিরোকে আমরা বলে থাকি জিরো বহুপতি সংখ্যামালা বা শূন্য বহুপতি সংখ্যা মালা ঠিক আছে আচ্ছা দু নম্বর ক্ষেত্রে বলে দু নম্বর অঙ্কগুলো যদি লক্ষ্য করো আমি দেখব যে দু নম্বর ক্ষেত্রে বলেছে যে এরা এক ঘাত বিশিষ্ট বহুপতি সংখ্যামালা দুই ঘাত না দ্বিঘাত না ত্রিঘাত বিশিষ্ট বহুপতি সংখ্যামালা এক্ষেত্রে পাঁচ নম্বর উদাহরণটা যদি আমি লক্ষ্য করি রুট টু প্লাস টি মাইনাস টি স্কোয়ার তাহলে সর্বোচ্চ ঘাত কী আছে চলরাশি সর্বোচ্চ ঘাত হচ্ছে দুই আছে তাহলে এটা হচ্ছে দ্বিঘাত বহুপতি সংখ্যা মালা ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে তিনের দাগের অঙ্কগুলো দেখো সহগ নির্ণয় করতে বলেছে যে তিনের দাগে দুইয়ের অঙ্কটার দিকে আমি যদি লক্ষ্য করি তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস টু এই অঙ্কটির ক্ষেত্রে বলেছে এক্সের সহগ কত এখানে এক্সের সহগ এক্সের পাশে কি আছে এক্সের পাশে হচ্ছে মাইনাস মানে এখানে আমার এক্সের এক্সের সহগ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে তিন নম্বর অঙ্কটার দিকে যদি আমি লক্ষ্য করি এইট এক্স মাইনাস নাইনটিন এর এক্স স্কোয়ারের সহ এখানে দেখো এইট এক্স মাইনাস নাইনটিনের ক্ষেত্রে এক্স স্কোয়ার টার্মটাই নেই কিন্তু আমি মনে মনে ভাবতেই পারি যে জিরো ইন্টু এক্স স্কোয়ার আছে প্লাস এইট এক্স মাইনাস নাইনটিন তাহলে এক্স স্কোয়ারের সহ কত জিরো এক্স স্কোয়ারের সহ হচ্ছে জিরো ঠিক আছে আর চারের দাগের অঙ্কগুলো দেখো বহুপতি সংখ্যামালার মাত্রা নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে চারের দাগে চারের অঙ্কটার দিকে যদি লক্ষ্য করি এর মাত্রা কত হবে এটা দেখো প্রথমে আমাকে জানতে হবে একচল বিশিষ্ট নয় দ্বিচল বিশিষ্ট এটা একটা একচল বিশিষ্ট বহুপতি সংখ্যামালা এর চলের সর্বোচ্চ ঘাত কত তিন তাহলে মাত্রা কি মাত্রা হচ্ছে থ্রি ঠিক আছে আচ্ছা ছাত্রীরা মোটামুটি এর পরে যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো তোমরা চেষ্টা করবে সেগুলো তোমাদের হোমওয়ার্ক রইল তোমরা বাড়িতে করবে আর নেক্সট ক্লাসে আমি আবার এর হচ্ছে এই অধ্যায়ের বাকি যে অংশ সেই অংশটা আবার পড়াবো আচ্ছা তোমরা তোমার বাড়িতে পড়াশোনা করবে